。兄弟们，今天我们在版面的起源地荷兰南阳新野县啊，版面的起源它不是安徽太和，也不是河北石家庄，它是荷兰新野。第一步制作星野板面的哨子，用的是羊油。我们星野板面有一千八百多年历史了，是这个张飞发明的。张飞曾经在星野驻军，呃，喜欢吃那种有嚼头的面，所以就发明了星野板面。那张飞那个年代有辣椒吗？传说是张飞发明的，具体谁也不知道。<笑>据说是张飞发明的哈。哎，是的。哦，星野板面全是用这种牛肉啊。新新鲜的黄牛肉，南阳黄牛肉做的，大块牛肉粒。这一锅是多少斤羊油？一百五十斤。牛肉呢？牛肉是三百斤。一百五十斤羊油，三百斤牛肉，确实是大块牛肉粒啊！看。新野版面的辣椒，它是这种长的这种扁的这种啊，它叫什么椒啊？新疆天心椒。哦，新疆铁皮椒，纸香不辣，它是打成段的啊。然后石家庄特产安徽牛肉版面，它是那种整的啊，就吃一口会爆汁。然后太和版面也是，为什么讲啊？太和版面不是起源，我们之前在太和跟几个老板聊过啊。他们是原来三个兄弟，在八九十年代啊，在新野贩卖这边有个特产叫薄荷油，在新野学会去改良，才有安徽太和板面。羊油烧热，下辣椒，新疆铁皮椒，铁皮椒是吧？啊，铁皮椒啊，还有花椒哈，铁皮椒加花椒。这是你媳妇啊？哦，是的。<笑>夫妻搭配，干活不累。<笑>他这个辣椒跟花椒啊，是提前泡过水的，用羊油把它水汽全部给逼出来，在辣椒变色捞出。现在就可以出锅了，准备捞。这个辣椒看着可带劲，带劲的很。辣椒捞出，下香料。这有多少种啊？十八种。这个香料一下啊，满院飘香。就所有板面啊，做法都有不同，但是有一个共性，香料下的特别重，所以我们吃板面啊，特别香。然后再有啊，它这个刚才出锅的这个辣椒跟花椒，要去碾碎。牛肉，这一锅料成本多少钱？老板，黄牛肉都一万块了。哦，三百斤牛肉，一斤牛肉三十多，牛肉就一万块了啊！下了本了啊！我们新野板面就是实在了，看看牛肉开的大不大。真心希望全国的面馆啊，都像新野板面这样实在。愿天下、啊、再也没有能被电风扇吹走的牛肉片。这边牛肉臊子开始下盐，牛肉熬干水分，再加刚才打碎的辣椒。我的妈，这一锅！
太得劲了啊！漂亮，漂亮，漂亮，漂亮。哦，还有一盆新野牛肉板面，这是熬制牛肉臊子的全过程啊啊！这个牛肉的颗粒真的是让人震惊啊！这还要炖多久啊？十分钟，十分钟就可以出锅。漂亮，板面料，起锅。先起的是牛肉啊，板面油。板面臊子熬好，就是摔板面。这个是机器面还是手工面？这都是咱们当天和的纯手工面。我估计张飞当年啊，应该是吃这个摔的板面，而不是加了牛肉臊子的啊。这个面吃着比较筋道，耐挤。然后就是板面的灵魂了，摔，这也就是星爷板面。我们星爷板面都用这个菠菜、豆芽打底。牛肉粒，再来一勺牛肉汤，一把香菜，星爷板面，所有板面的祖师爷啊，他这个啊才六块钱，大块牛肉粒，大块牛肉粒，嚯嚯嚯，六块钱这个价格怎么赚钱是不是啊？先尝一下这个摔出来这个面啊。哇、哦，劲道劲道劲道！啊，太香了啊！加的是十块钱的牛肉，它这是羊油熬的啊！哎呀，冰起来了啊！然后我们之前见过太和板面，石家庄特色安徽板面，太和是羊油熬的，石家庄是牛油熬的啊。它这是羊油熬的牛肉啊，再来尝一下，啊，带点麻，微微辣，哎，就有一点，呃，像羊牛肉面的那种感觉啊。它这离襄阳好像就五六十公里啊。其实美食啊，就是一个传播跟融合的一个过程啊。你看。太和的三兄弟把这个带回去以后改良了啊，就变成太和版面了啊，啊，舒服舒服。然后河北人把太和版面带到了河北啊，把羊肉改成了牛肉，就变成了石家庄特色，对吧？最后啊，我有一个不成熟的建议啊，干版面的朋友可以在墙上挂一个张飞的头像。张飞好歹算板面的祖师爷，是不是？再给我瞅，豆丝儿，豆丝儿也是多钱呢？都一八九五五钱，都都五块钱呢？一八九五五钱一勺，俺不抓住，加入炒个菜，加入十块、啊。我炒一个豆丝儿，一个黄菜，两个五块钱。多少钱？你来炒啊！我炒个肉丝，炒个十块钱。多少钱去了？啊？先吃到了啊！鸡蛋，先吃来了。鸡蛋来了，鸡蛋还是炒菜，你这炒菜炒了多少年了？老爷子吃。哎，这包里干就三多年还。干三多年了。嗯。这小
这肉是好肉<笑> 快了快了<笑> 你看这时候也太多你看情你看情已经改情了哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，都都都位都位，一把打通一把算算，兄弟。不收点吃吗？不收是吧？这都看熊队。哦，不收吃啊？但还要收点吃，不收吃哪还好？收吃好吃。你这吃山东味儿，你。不忘撒点香菜。不过了，老老爷子，你是玻璃薄效啊？不行。谁说我们吃不上一桌四个菜？今天早上我们就是四个菜。炒豆芽五块钱，土豆丝五块，然后青椒炒不芹菜炒肉丝十块，是十八。然后这个鱼，这个鱼多少钱？八块是吧？八块。啊，这还是个海鲜啊。四道菜就是二十八。然后今天我要跟长哥他们喝一杯，这个大壶酒，五毛钱一杯是吧？哎，五毛钱一杯。五毛钱一杯。华哥，把酒倒满。把酒倒满，五毛钱一杯。今天跟他们喝点酒，酒怎么喝？我们都喝两杯了，我喝两杯了。这是人一个人来喝酒少，我来尝尝。人家喝三杯了呀，这大壶酒辣辣辣，也不辣。你来尝尝这个烧饼，你们你不经常喝，不经常喝。他那个烧饼是热的，比我们之前去大连吃的香。好，大家都看了一眼，我常常会说假米，这一批，我来倒，反正好吃，这样子，真的好吃。这个是二十八是吧？总共是这么多，二十八。到山东，我们就入乡随俗，夹着烧饼吃。你你想吃米饭哪有呢？你放心。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈还是你的菜都好，刚才我吃的不是又又酸，嗯，我们菜好好的，他们的炒菜都放点醋好。黄、嗯、瓜、嗯、是鲅鱼怎么样？不是鲅鱼，黄瓜，青菜鱼，青条鱼，青条鱼，我们那条是鲅鱼。那那个海鲜八块钱，在山东大庭吃海鲜。来来来，出来的你这边，我干了，干了，干了，干了，干了，干了。三块钱一碗，三块钱一碗，全中国最便宜拉面。哈哈哈，网红拉面哥，这这个经常在网上看到。呃，是的，全中国最便宜的拉面啊。哎，辣。中午现在卖几块钱一碗啊？几块钱一碗？三块钱。三块。三块钱。你还卖三块一碗了？哎，还卖。哎，那个，我那个，我的粉丝都讲，你给他涨涨价的，全国最便宜。是的，是的。做慈善吧。做慈善。哎，做一些的。你就是薄利多销。哎，薄利多销。是的。你一下班，底下都是老百姓哈。下班都是老百姓。嗯。能把我这个拉面继续干下去？让老百姓能吃到最实惠的拉面，好吧？是八二年的，二十九了，属狗的。我不会唱那个《故宫长江都是水》，嗯，我认识就是为了老师，但可惜了，他不认识我。他拉面不是祖传的，是给我人家学的。但这个拉面不用铜盒拉面机，一件件拉面，一碗拉面最便宜的三块钱，一碗三块拉面能挣。四五毛钱一碗，三块拉面得有半斤面，比兰州拉面强的劲道，还花路还劲道。八二年属狗，哎，这比我大五岁啊！啊，是，比你大。你看这个兄弟多得忙，你看那个手，你看，推、啊、呢？对对对，这这这有点推哈。对对，他不，他并不是脏的，就是面面尖，面好尖腰的。尖的侧的。哎，对他推。太辛苦了。哎，风吹风一吹。山东老哥自己。啊，大明哥心态比较好，他啥时候来都乐乐呵呵。对对对。好嘞，心态心态好，心态好，就是让你笑你脾气啊！<笑>你做这也不暴力，是的，暴力多笑，暴力多笑，暴、嗯、力。哦，好嘞。今年有什么愿望？来年，来年再买辆车。哎，不买车，买辆三十万的。不买车了，不买车了。来年争取好好干吧。好干，哎，好干，生意兴隆不？干干兴隆。哎，干别的。嗯。嗯。
这个忙起来有没有想用那个机器和面呢？想不想用机器和面？呃，车也打不着，你机器也不行，也不行，也不好吃啊。生意不好，我都不选择机器是吧？哎，对对对，还是用手工和面。手工好。<笑>老板的手啊。现在是不是走大街上总总被人认出来呀、啊？哎，对对。现在网红，别人网红。啊，是，人都说土娃，看过吗？现在，你还属狗的，是不是？<笑>不像啊，不像八二年的，你你看九零后，哎，上上品时间，七零后，七零后下面，这大哥这心态好，啊，心态好，我的心里愿望是。让天下这些的老百姓、人民们都健康、健健康康的，哎，度过难关。今年因为这疫情，啊，呃，过去过去这一关都健康起来，生活更好。哎，我希望我的生活也好起来，慢慢的。嗯，不能像以前，呃，不能像过去，只能往前看。想过去是上人心吧。看看前边吧，有有往前看，一切往前看。加个豆腐干是四块是吧？嗯。哦，我也来个加个豆腐干的哈。这里边都啥呀？这里边都。嗯，鸡蛋豆腐干。哦，鸡蛋豆腐干。加个兰花干多少钱呢？哦，也是五毛兰花干。兰花干也五毛啊？火腿肠呢？一块啊。啊，这个是我的是吧？我加个花干，呃，加个火腿肠，加个鸡蛋。哦，好嘞。我要豪华的，这个多少钱？花干，花干五毛，鸡蛋一块，火腿肠一块，啊，拉面三块，六块钱是吧？五块五，五块五啊！五块五豪华面，哎呦，看着太厉害太厉害！拉面五块五，配置还挺好啊。这款拉面是我吃过最实惠，你看，花干五毛，这个一块，鸡蛋一块，总共五块五。单拉面三块钱，全中国最便宜。全中国最便宜啊！嗯，全中国最便宜。然后加这么多东西才五块五，花干卤的，入味。好便宜还好吃，便宜还好吃是吧？而且量又大。哇，三块钱那个面啊，你看，满满一大碗。还有这个拉面哥，看到老人小孩，尤其看到老人他面条给的更多。哎呀，山东是个好地方，像拉面哥这样做生意的人太让人敬佩了啊！他卖的真的是不贵，三块钱，很多人讲都是全国最便宜的拉面。他很容易卖到四块五块，但是他讲说，吃东西的都是穷苦老百姓啊，他好赚点。啊，这个拉面吃的舒服，爽。阿姨，你这碗拉面多少钱？啊、你这碗多少钱？啊，四块钱啊。哦，加个甘蔗才四块啊！像我这吃饭的都是普通老百姓，哎，我不能价格太高，得让他吃的实惠，吃的饱。哎，叫他吃到东西，我二十四，多的三十九。你大姐能卖，能卖五六百碗吧？用的当地面粉，面粉得要面筋大，强面筋强的。强筋面面粉，水也有讲究，用的山泉水，山泉水比没有碱，甘甜，没有矿物碱吧？用山泉水和出来面口感比较呃甘甜，好喝。喝一会儿，浑身是汗啊！嗯，有点，哈哈，体力活，体力活，体力活啊！<笑>